गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम सीखेंगे कि एटो कैड के अंदर हम स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन कैसे प्रिपेयर करेंगे विद लोड बेरिंग वॉल एंड डीपीसी प्रोवाइड करेंगे विद देयर थिकनेस एंड वॉल आल्सो तो सबसे पहले हम एटो कैड सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे एंड नीचे टाइप करेंगे यूनिट्स यू एन आई टी एस यूनिट्स एंटर तो मुझे जहां पे यूनिट्स एंटर करने वो आर्किटेक्चरल प्रोसेसन जीरो फीट जीरो इंच ओके यहां पे हम इंच करेंगे एंड ओके एंड देन लिमिट एल आई एम आई टी एस लिमिट्स एंटर जीरो कामा जीरो मैं लेफ्ट कॉर्नर की जीरो कामा जीरो एंटर राइट कॉर्नर की मैं टेन कर देता हूं यहां पे जीरो कामा जीरो स्पेस पे लेफ्ट कॉर्नर टेन फीट कॉमा टेन फीट टेन फीट कॉमा टेन फीट इंटर देन जूम इंटर एंड आर इंटर तो जहां पे ये मेरे पास आ गया अब मैं क्या करूंगा यहां पे सबसे पहले हम क्या करेंगे एनो शेड पर क्लिक करेंगे और वहां पे हम डायमेंशन सेट करेंगे अपनी तो डायमेंशन पे क्लिक करेंगे जहां पे हमने स्टैंडर्ड लिया था जहां पे स्टैंडर्ड को हम मॉडिफाई करेंगे तो एरो एंड सिंबल पे हम क्लिक कर रहे हैं एरो साइज जहां पे हमने जो एरो का साइज रखना है वो मैं जहां पे रख रहा हूं टू इंच रख रहा हूं एंड देन टेस्ट का साइज जो रखूंगा जहां पे मैं टेस्ट हाइट का साइज रख रहा हूं यहां पे वो मैं रख रहा हूं यहां पे फोर इंच एंड फिट जो हमारी सेटिंग आती है आइदर टेस्ट एरो बी साइड एरोज तो जो यहां पे आपको एरोज करने जहां आइदर टेक्स्ट आर एरो कर लो प्राइमरी जो हमने जो फेस्ट यहां पे लिया था आर्किटेक्चरल उस पर हम क्लिक करेंगे प्रशीशन हम यहां पे जीरो कॉमा जीरो पर दे देंगे फाउंड ऑफ हम जीरो इंचेस पे रखेंगे स्केल फैक्टर वन एंड देन ओके यहां से हम कर देंगे इसको क्लोज एंड देन हम क्या करेंगे मल्टी लाइन टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ताकि हमें टेक्स्ट लिखना हो तो वहां पे टेक्स्ट में कोई दिक्कत नहीं हम उसकी सेटिंग कर लेंगे यहां पे स्टैंडर्ड पे क्लिक किए हुए यहां पे ऑलरेडी तो अब जहां पे एरो पे क्लिक करके डायमेंशन डायमेंशन स्टाइल सेट करेंगे यहां पे ऐड एरियल लिखा हुआ है यहां पे मैं क्या करूंगा रेगुलर को बोल्ड करूंगा अपनी मेरी अपनी चॉइस है तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हो मैं चाहता हूं टेस्ट हाइट यहां पे 2 इंच की देने देता हूं 2 लिख दिया यहां पे मैंने एंड देन अप्लाई एंड देन क्लोज अब मैं चाहता हूं कि जितना मैं वर्क करूं उसमें सब में अपने लेयर्स में वर्क करूं तो मैं सबके लिए अलग-अलग लेयर्स प्रिपेयर करूंगा यहां पे एंड देन एड ऑन पे क्लिक करके यहां पे लेयर आ जाएगी तो जहां पे ये जीरो लेयर है डिफॉल्ट लेयर इसमें पाई जाती है उसमें एज ए वॉल कंसीडर कर लूंगा एंड सेकंड लेयर जो अपने जहां पे लिख रहा हूं वो डायमेंशन लिख रहा हूं मैं डायमेंड लिख रहा हूं टीम लिख रहा हूं तो इसके लिए मैं कलर यूज कर रहा हूं रेड कलर एंड देन सेकंड जो मैं जहां पे दूंगा टेक्स्ट लिख देता हूं टेक्स्ट तो उसके लिए यहां पे हम जो कलर देंगे वो हम देंगे यहां पे ब्लू कलर दे दें एंड ओके एंड क्लोज अब मुझे क्या करना है कि स्प्रेड फुटिंग बनानी है तो सबसे पहले हम क्या लेंगे यहां से लाइन लेंगे लाइन एंटर तो जहां से मैं एक लाइन ले रहा हूं यहां पे ऑर्थो मोड एफ एड करके ताकि मेरी लाइन स्ट्रेट रहे तीन फीट की ले रहा हूं मैं तीन फीट एंटर तो हमें यहां पे तीन फीट काफी छोटा सा दिख रहा है इसलिए मैं क्या कर लूंगा जूम कर लूंगा ताकि ये हमें जो लाइन अच्छे से दिख सके एंड देन अब मुझे ऑफसेट लेना है 6 इंच का क्योंकि हम जब भी हम प्लेंथ वर्क करते हैं तो फाउंडेशन के चाहूं क्या करते हैं 6 इंच का एक पैड प्रोवाइड करते हैं आरसीसी पैड जो होता है या पीसीसी पैड जो होता है उसमें 20 एमएम mm का स्टोन यूज करते हैं उसमें जहां 40 एमएम mm का यूज करेंगे देन ऑफसेट डबल एंटर करके यहां से सेलेक्ट करेंगे एंड देन क्लिक 6 एंटर तो ये हमारा एक पैड बन जाएगा यहां पे लाइन एंटर तो इसका ऑफ दो से कॉर्नर्स को मैं क्लोज कर दूंगा जहां से एंड ऑफसेट ले लूंगा ऑफसेट डबल एंटर कितने फीट लेना है 3 फीट का लेना है मेरे को 3 फीट एंटर तो ये हमारा एक नीचे पैड बन जाएगा यहां पे इसी तरह से अब मैं क्या करूं जहां से लाइन लूंगा लाइन एंटर तो जहां से मैं लाइन ले रहा हूं जहां पे मैं ले रहा हूं ऑफसेट 4 का ले रहा हूं यहां पे तो 4 एंटर इनटू अब मुझे कितना जाना ऊपर 4 इंच या 6 सपोज बस 6 इंच जाना है तो मैं 6 ले रहा हूं यहां पे 6 फीट हो गए सॉरी 6 इंच एंड देन यहां पे 2 इंच एंड देन 6 इंच एंड देन 2 इंच एंड देन 6 इंच एंड देन 2 इंच ठीक है तो ओके अब मैं क्या यहां पे सेंटर लाइन लेके सेंटर लाइन ले लूंगा यहां से 
तो जो हमारा सेंटर का शो कर रहा है मैं सेंटर लाइन आ गया मैं जहाँ सपोज करो ले रहा हूँ फाइव फीट की सेंटर लाइन ले रहा हूँ यहाँ पे फाइव फीट इंटर अब इस लाइन को मैं पूरा यहाँ से ऐसा कनेक्ट करूंगा इसको इसके साथ तो ये हो गया अब मैं क्या करूंगा इसको मेरर करूंगा साइड के लिए मुझे क्या करना है मेरर कमांड यूज करनी है तो सबसे पहले मैं मेरर पर क्लिक करूंगा एंड देन इसको सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करके एंटर जहाँ से क्लिक करके जहाँ पे अपडेट करूंगा इसको बराबर लेंगे जो बन जाएगा मेरे पास यहाँ पे इस तरह का ठीक है अब इसको मैं जहाँ से करता हूँ यहाँ से डिलीट ओके अब मुझे देखना है कि जो मेरी टॉप स्पेस जहाँ से मैंने अपनी वॉल लेनी है उसका जो विथ कितनी रहेगी तो मैं यहाँ से डायमेंशन पे क्लिक करके जहाँ पे मैं अपने डैम कमांड सेलेक्ट कर लूँगा एनो शेयर पर क्लिक करके जहाँ पे डायमेंशन पर क्लिक करके तो मेरे पास कितना आ रहा है मतलब बीस इंच की आ रही है मतलब एक फीट आठ इंच की आ रही है ठीक है तो ठीक है हमें कम से कम तेरह इंच से ज्यादा चाहिए होती है अब मैं चाहता हूँ कि ये डायमेंशन कमांड मुझे जहाँ से हटानी है ठीक है तो मैं जहाँ पे क्या करूँगा डायमेंशन क्लिक करके जहाँ से फ्रीज होगी यहाँ पे मेरे पास मैं फ्रीज नहीं करना है इसको हाइड करना है ऑफ तो करंट लेयर मेरे यहाँ से ऑफ होगी अब मुझे वर्क करना है फिर से वॉल लेयर में एंड देन अब क्या करूंगा जिस पे यहाँ पे मैं लाइन एंटर तो टू जहाँ से अब क्या करूंगा जब मैं लाइन लेता हूँ यहाँ सेंटर से इसकी यहाँ से मैंने एक लाइन ले ली सेंटर से पहले डेट ही कर देता हूँ उसको मैं ताकि ये कंफ्यूजन होगा सेंटर कहाँ रहा है इसका तो अब जहाँ से लाइन ले रहा हूँ लाइन एंटर मैं सबसे थ्री फीट के लिए लेता हूँ थ्री फीट इंटर एंटर एस्केप एंड देन लाइन एंटर यहाँ से थ्री फीट कर देता हूँ थ्री फीट इंटर एस्केप ठीक है अब जो बन गई मेरी स्प्रेड फुटिंग अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लाइन लेता हूँ लाइन एंटर डीपीसी भी लेनी है मेरे को यहाँ पे तो सिक्स इंच की लाइन यहाँ पे ले लूंगा मैं एंटर अब लेता हूँ मैं ऑफसेट एंटर डबल एंटर करके जहाँ से सिक्स इंच का मुझे डीपीसी पी सिक्स इंच की रखनी है मेरे को जहाँ पाँच सिक्स पाँच इंच की सिक्स इंच की तो मैं यहाँ पे सिक्स इंच ले रहा हूँ तो जो मेरे आगे जहाँ पे डीपीसी आ गई अब मुझे इसकी करनी है हैचिंग तो डीपीसी के ऊपर मुझे क्या करनी है वॉल प्रोवाइड करनी है तो जैसे मैं लाइन ले रहा हूँ एंटर करके जहाँ से सेंटर ले रहा हूँ उसका यहाँ से जैसे एंटर आ गया तो जहाँ से मुझे एक फिट की वॉल लेनी है ऐसे तो हम जहाँ पे वर्क में टेन फीट की करते हैं बट ऐसे दिखाने के लिए आपको एक फीट कर रहे हैं यहाँ पे एक फीट तो इसको अब टोटल अब चेक करनी है मुझे इसकी डायमेंशन कितनी है ऊपर तो जहाँ पे एन शेट पे जाके डायमेंशन टिक करके मतलब कि कितनी हुई है सोलह इंच है ठीक है तो सेंटर का आठ इंच इधर कर लेते हैं सोलह इंच यहाँ पे आ रही है मेरे पास तो सोलह इंच के मुझे नौ इंच की दीवार लेनी है यहाँ पे तो मैं जहाँ पे इसको डिलीट करके नौ इंच की दीवार दे दूंगा ऑफसेट करके ऑफसेट इंटर जहाँ से 4.6 4.6 सिक्स इंटर एंड जहाँ से भी 4.6 पॉइंट सिक्स इंटर सेंटर लाइन को मैं जहाँ से डिलीट कर दूंगा और जहाँ से एक्सरसाइज में लाइन जाए उसको मैं ट्रिम कर दूंगा टी आर आई एम ट्रिम कमार से यहाँ से ट्रिम एंड दिस इज आल्सो ट्रिम एंड लाइन देके ऊपर को मैं क्या कर लूँगा इसको यहाँ से ज्वाइन कर दूंगा अब मुझे क्या करना है आपको हैच करना है मैंने इसको तो अब मैं क्या करूँ यहाँ पे जैसे मैंने बोला है फोर्टी एम एम कंक्रीट हमने यूज की हुई यहाँ पे पैड बनाया हुआ है बेस बनाया हुआ है यहाँ पे हमने तो हम होम पे क्लिक करेंगे हैच पे क्लिक करेंगे हैच पे जाके अब मुझे यहाँ से पैटर्न यूज करना है तो मैं यहाँ पे कंक्रीट का पैटर्न यूज करूंगा यहाँ पे तो यहाँ पे मैंने लिखा है ए आर कंक्रीट तो जिस पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो जे मेरा आ जाएगा यहाँ पे कंक्रीट एंड देन इसी तरह से अब डीपीसी में मुझे इसी तरह से बनाना टीपीसी में मुझे क्या करना कंक्रीट फिट करनी है यहाँ पे ट्वेंटी एम स्टोन के साथ तो जहाँ पे कोई सूटेबल पोर्शन देखते हैं यहाँ पे अगर मिलता है तो ठीक है अदरवाइज हम वही यूज कर लेंगे हैच के लिए तो मैं जहाँ पे ए आर सी ले रहा हूँ यहाँ पे ए आर सी ले रहा हूँ यहाँ पे मैं यहाँ पे जी मेरा डी पी सी आ जाएगा यहाँ पे एंटर एंड देन वॉल है तो हैच पे क्लिक करके जैसे ब्रिक वर्क है तो यहाँ पे मैं वॉल हमारी जैसे ब्रिक की होती है तो हमारा ब्रिक आ गई यहाँ पे 
एंटर एंड देन हैच पे क्लिक करके फिर से अब मुझे यहाँ पे क्या करना है ग्रेडेड पर क्लिक करते हैं जहाँ पे देखता हूँ वो सूटेबल चीज इसके लिए सूटेबल रहेगी वो दूसरे डिफाइन में जाके हम क्लिक कर लेते हैं वो सूटेबल जॉब इसके लिए तो जहाँ पे मैंने इसको इस तरह से हैचिंग कर दी हुई है इसकी तो अब हम इसको देंगे डायमेंशन ठीक है तो डायमेंशन देंगे अभी हम इसको हम तो अनुशोर क्लिक करेंगे डायमेंशन दे देंगे यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे आ रही जो नाइन इंच की आ रही है तो मैं चाहता हूँ कि डायमेंशन कलर चेंज करना है तो जहाँ पे मैं जिन पर सर्च कर लूँगा पहले तो मैं सर्च कर लेता हूँ एंड दैन डायमेंशन को सर्च कर लूँगा ओके इसको मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे अब मुझे डायमेंशन शो क्लिक करके डायमेंशन में क्लिक करना है नाइन इंच आ गए यहाँ पे वन फीट एंड ये हमारी डीपी सी है सिक्स इंच की हमारा क्या क्या चीज हमने लगाई हुई है यहाँ पे क्लिक के करके यहाँ पे मैं वॉल पे दिक्कत यहाँ पे एक लाइन भी देखते हैं यहाँ पे ताकि मैं डिफरेंस कर सकूँ कि ग्राउंड लेवल हमारा कहाँ तक है तो लाइन एंटर तो यहाँ पे हमारा जगह ग्राउंड लेवल लाइन एंटर तो 
और जहां पे मेरा आ जाएगा डीपीपी तो डैम प्रूफ कोर्स जहां पे लिख रहा हूं यहां पे मैं सी डैम प्रूफ कोर्स तो हम मुझे क्या करना है ग्राउंड लेवल आ गया हमारा बैंक प्रूफ कोर्स आ गया जो हमारा फ्लोर लेवल आ गया जहां पे हमें शो की कर देते हैं यहां पे वॉल शो कर देते हैं वो लाइक यहाँ पे मरी, ठीक है? तो हम टेक देते हैं यहाँ को। तो सब करके हम लेके टेस्ट देते हैं। तो जब हमारे यहाँ पे वो आ जाएगी, जो वो आ जाएगी यहाँ पे बस। जो हमारे यहाँ पे जो वो आ गई और देन अब मैं बात करता हूं नीचे की तो जहां पे हमारा ये ऑफसेट आ जाते हैं हम ऑफसेट कहते हैं और जहां पे हमने अब क्लेम टीसीसी प्रोवाइड किया यहां पे पी डॉट पी डॉट पी तो तो ये टीसीसी का शेड दिख रहा है मैं यहां पे डिलीट कर देता हूं इस पे हम इसको सेट करेंगे अपने क्या करना है डबल के हमेशा सीधा से हम अपने हम लिख देते हैं यहां जन कंक्रीट तो फ्रेंड्स यहां पे आज हमने सीखा कि एटो कैड के अंदर हम स्टेप फुटिंग टू डीपीसी एंड ऑफसेट इन द कॉल कैसे वर्क करते हैं तो आज का सेशन जो हमारा इतने था बट मैं आपको चीज यहां पे तो प्रिंट में चेक कर लेते हैं कि प्रिंट से पीडीएफ फॉर्मेट में प्रिंट कैसे करना है आपने हम क्या करेंगे यहां पे क्लिक करेंगे एंड गो टू प्रिंट सेक्शन पे प्रिंट पे करेंगे एंड देन सेलेक्ट डिस्प्ले की जगह हम क्या करेंगे विंडो सेट करेंगे और हमारी ये इस तरह के हम एक विंडो सेट कर लेंगे यहां पे
अब मैं प्रॉपर चिकित्सा बिंदु तक नहीं हो पाई है मैं प्रॉपर से प्रमोट कर पाऊँ यहाँ से तो बिंदु सेट कर दिया हमने यहाँ पे और सेंटर हमें प्लॉट करना है पेपर साइज सेट करना है हमें ए फोर लेना है यहाँ से तो ए फोर क्या क्या रहा है ए फोर यहाँ से हम सेट कर देंगे आई एस ए फोर ले लेते हैं यहाँ से हम सेंटर सेट करके प्रिंट नेम साउथ प्रिंट के लिए प्लॉट नेम ठीक है तो ये हमारा एन नाम आएगा पेपर टू पे अप्लाई ले आउट क्लिक ओके तो हम इसको डेस्कटॉप पे सेट कर देते हैं एफ पी के नाम से एंड देन एंटर अब मैं क्या करता हूँ कि डेस्कटॉप में जैसे भी नाम पे सेव किया हुआ है तो इस तरह से मेरे पास जो ड्राइंग बन के मेरी कॉपी हो चुकी है यहाँ पे कुछ सेटिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो हमको पूरा विजुअल नहीं दिख रहा है तो पे सेटिंग पे चेक कर लेते हैं एक बार पूरा ओके तो ये हमारा आज की ड्राइंग थी थैंक यू फॉर थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो